ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഈസി കുക്കിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി പരിപ്പുസാദമാണ് ഇനി പരിപ്പുസാദം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം പരിപ്പുസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊന്നിയരി അല്ലെങ്കിൽ ബസുമതി അരി അതേ ഗ്ലാസ് അളവിൽ തന്നെ കാൽ ഗ്ലാസ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് രണ്ടും നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക പരിപ്പ് സാധം താളിക്കുന്നതിനായി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇതിലേക്ക് പത്ത് ചെറിയുള്ളി ഏഴ് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇന്ന് നമ്മൾ പരിപ്പ് സാധം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം കുക്കർ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ താളിക്കാനായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ കടുക് നല്ല ജീരകം ഇതെല്ലാം ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നല്ലോണം പൊട്ടി വരണം അങ്ങനെ കടുക് ഉലുവ നല്ല ജീരകം എല്ലാം നല്ലോണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിയെല്ലാം വാടി കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം വിന്ത് വരണം തക്കാളി വിന്ത് ഉടയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലോണം വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സാദാ മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എരുവെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെയും മുളക് പൊടിയുടെയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു വെറൈറ്റി റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കറിയോ ഉപ്പേരിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അച്ചാറ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈരൊക്കെ ചേർക്കാമെന്ന് മാത്രം ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും കഴിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കായപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കായപ്പൊടി എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ചമണം എല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് 
അങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം അങ്ങനെ പരിപ്പ് സാധത്തിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പും എരും എല്ലാം പാകമാണ് ഇനി നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ നേരം കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരിയും പരിപ്പും വെള്ളം മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അരിയെല്ലാം മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വെള്ളം വീണ്ടും തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിൽ മതി പരിപ്പ് സാധം വേവാൻ മൂന്ന് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി കുക്കറിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോകണം ആവിയെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപ്പ് സാധം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ചോറൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ലേ കറക്റ്റ് വേവാണ് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് വിസിൽ തന്നെ ഓഫ് ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വേവിൽ കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അടിയിൽ എങ്ങാനും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇളക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന പരിപ്പ് സാധമാണ് ഇത് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് പരിപ്പ് സാധത്തിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നെയ്യ് തൂവിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെല്ലാം ഒരുവിധം കോമൺ ആണ് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി റൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു റൈസ് മാത്രം മതി വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിക്കിളാകാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തൈരോ പപ്പടമൊക്കെ ആയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണം